Psalms chapter 25, verses 1 to 5, the Bible says, Unto thee, O Lord, do I give my soul. O my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Yea, let not that way of thee be ashamed. Let them be ashamed in transgress without cause. Shoo, they, they, shoo me thy ways, O Lord, teach me thy paths. Lead me in thy truth, and teach me, for thou art the glory of my salvation. For thee do I wait all the day. Let us trust in the Lord. Dear Heavenly Father, we thank you for this message. Thank you, Lord God, for singing. Thank you, Lord God, for the scriptures that we read. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng iyaya na pinakakaliwala mo. Pinigay mo sa aming Panginoon. Lahat ng mga oportunidad, lahat ng mga biyaya, lahat ng mga pagkakataon, na kami, Panginoon, ay magkaroon ng iyaya na nagbubula sa iyo. Ang aming buhay, ang aming pinis, ang aming pagkatao, maging ang aming kaluluwa ng lahat ay tuloy na nagpupuri, sumasamba at nangangapalataya sa iyo. Tulungan mo kami, magpalayan mo kami kami na. Salamat na Lord sa pagkataon po namin, hindi mo kami iiwan at hindi mo kami magpayaan. Gaya ng iyong salita, tulungan mo kami, tulungan mo kami Panginoon upang kami ay matuto mula sa iyo. Mula sa iyong kaligtasan, mula sa iyong pagkini. Lord, maraming maraming salamat. Lord, dalangin po namin sa oras na ito ang aming masang Pilipinas ang Pangulo at ang lahat ng mga lingkar ng bansa. Walaan mo yung Panginoon ang mga kawitarabdaman, pagaling sila sa mga kawitarabdaman ng Diyos. Lahat mo ilaw ang mga frontliners na tumagay niya pa rin ng God to keep them safe and sound. Ang mga police ang lalo, ang mga volunteer nurses, ang mga medical staff, ang mga medical practitioners, even the volunteers for God, who are attending the needs of our families for the enemy right now. Especially those who are in frontlining those people who are in the front lines are God, they don't need to keep them safe and sound, guide them right now. Salamat kami noon sa patuloy na iyaya ko sa amin. Maging ang church na ito kami noon ay yung pinutas sa lugar na ito. Lord, nalain po namin our God na ano man our God, ang plano mo to our very property, let your will be done, Father God. I know na hindi ka naman nalain pa kami noon sa mga hindi ko, Father God, in your power and in your glory, Lord God. That is impossible with you. Kaya ang Panginoon, maraming maraming salamat po. Kagalang po namin sa oras na ito, sa aming pagkatalaga na aming buhay, masang mukha mo ang mayroong kanapatan sa mga isa. Kalahin mo ang mga iba na, mga dito na regal sa outside, mga nabahan, mga Panginoon sa mga online streamer. Kalahin mo lahat, Panginoon, ang mga halapastor pa sa Radino Adona, ang MIBC Brethren, at ang ito mong pamilya. Kalahin mo ang pasandar, Peter, na parang ang Baptist Church, na kanil kaya sa Zero Save. And all the Brethren from MBC, the land of our God, which is an Indian from Mexico. Our dear brethren from Saudi Arabia, from New Zealand, from Hong Kong, Japan, Australia, at sa mga sulong ng mundo pa din ako, ang iniiling po namin ay sama-sama pa na namin na inatapong kami lahat malayin ang buhayaan ng iyong kapala. Salamat pa rin ako. Napakabuti mo sa akin. Ito yung hapon na ito ng modern God ay maging kalagang tanggap ang panalangin at tungkulin ang pagsama sa iyo, Panginoon. Sa mga nito lamang ang kaya namin doon sa buong nito. Salamat, O Diyos. Salamat, O Panginoon. At sila po aking talagin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo po. Pwede na po tayo po. Pwede na po tayo po.
Panginoon. After the salvation that they received from the Lord, sila ay tumalikot sa Diyos at muling tinuloy nila ang bansang Yehuda. Ang mga tao ng Israel, kanilang dinudog, desersecute, pinahirapan. That's why ang Panginoon ay nagalit at paparusahan at sisirain ang bayan ng Yehuda. But still, God is a gracious God. He's a loving God. That's why He is the Lord. The, 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 the Lord na napakabuti sa mga tao. The same thing with us. Nung tayo po'y naligtas, ay napakabuti ng Diyos. Nung tayo po'y naligtas, binago ng Diyos sa ating buhay, gaya ng mga taganinig. But after a few months, a few years, bumalik ulit ang mga taganinig. And sometimes, ganun din po tayo. Pagkatapos tayo maligtas, makatanggap ng buhay na walang hanggan, nabago minsan ang ating buhay sa pagkasabi ng Biblia, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, all things are passed away, the old world things are new. But after a few years, few months, or maybe a few days na lang, ay bumalik ulit tayo sa buhay ng kasalanan. Kaya kagaya ng sinabi ng Panginoon kay Neho, Neho, go to the land of Nineveh, and tell them, ano ang kaya ngayon ng Diyos para sa kanya. Yung mga kapatid, kung alam lang po natin ang, re ang relevance ng kwento ito sa buhay natin, mga Kristiyano, may isip natin na huwag na tumalikod sa Diyos. May isip na natin na huwag na bumawa ng kasalanan sa Panginoon. Kaya nga sinihong po, tinawag po na comforter. Kasi kinofer niya yung mga tao sa hindi. Tinawag siya ang consolation na kung saan siya po ay magiging tagamangyaman ang puso ng mga tao sa hindi ba para hindi po sila kahirapan. Dito natin dito, the book of Nahum is a book of judgment. It is a book of harsh pronouncements of doom against people who had abandoned the ways of God. You know, my friend, my beloved in the Lord, if we abandon God's way, if we turn back to the ways of God, there is what? The bagay na gagawin ng Diyos para ipaalala sa iyo ang kanyang kamutihan. And sometimes, hindi natin nagugustuhan. Right? Sometimes, hindi natin nagugustuhan yung paalala, yung gagawin ng Diyos sa atin, lalo sa mga tao gumagawa na hindi matuwing sa harapan ng Panginoon. And this book of Nahum is the sequel book of Jonah, about 100 early years, na kung saan, after the salvation, after that they got saved, sila ay tumalikod sa Panginoon. That's why God used the people of Assyria, the Assyrian people, to conquer. Ano nyo, kapag binasa nyo po ang book of Nehom, mula doon sa chapter 1 to chapter 3, dahil hindi sila na hindi kay Nehom, sobrang ratin po ang nangyari po sa mga tagalik na hindi. Ano nyo po, sila siya pinubutan ng ulo, pinagkatanggal ang kamay, yung mga balot nila, umahang pa sa, sa pader, yung dugo nila, nagpangalat sa, sa bayan nila, talagang devastated talagang ratin, sobra, sudden ang kanilang ang, ang, naranasan during that time. Kaya nga yung book of Nahum is a book of judgment, a book of pronouncements of the doom against the people who had abandoned the ways of God. But we will see here, still God is good. Amen? Still God is good. Pinigyan sila ng chansa. We will see here in verse 1, chapter 1 ng Nahum, na merong judgment na gagawin ng Panginoon. But there is a message from the Lord na magdumit po sa judgment. But unfortunately, people of Nineveh did not listen to the reminders or warnings of God through Nahum. Diyo, basahin niyo po ang buhok na yun. Doon sa chapter 3, verse 18, 19, pag nakita niyo po doon kung paano po sila uh, pinahirapan, paano po sila pinatay kung paano siya sinabo talagang sobra pero bago nangyari yun makikita natin yung pagutihan ng Panginoon meron pong paalala ang Diyos kaya na dito po in verse 7 nakikita natin dito no? yung bagay na ginawa ng Diyos ang sabi ng Panginoon din na yung niyong sabihin mo sa tao na niyong that the Lord is good, a strong hold in the day of trouble. Siya ang matibay na panahawak ng ating buhay, ng tayong buhay, sa panahon ng kabibuhay. 
at ang Panginoon ay nakikilala sila at makikisilala sila kung sila ay magkitiwala at mayroon sa akin. Sabi ng Ngayon mga po na ito, I want to show you some reasons that I see in this verse that teach us why the Lord is good. Kung bakit ang Diyos ay mabuti. Kung ano, number one, dito po marita natin dito sa verse 7, marita natin dito kung paano kabuti ang Diyos. Yung kanyang personality, yung kanyang attributes. That's why, in times of trouble of our lives, sa panahon at ayaw ko, may kaguluhan sa Diyos, we can trust in God's character. We can God, we can trust. Pwede ho tayo magtiwala sa pagkatao, magka-Diyos, o ano mo talaga ng character? Yung persona, yung kapangyarihan, yung sinos ang Panginoong Yeso Kristo, ang Panginoon sa ating buhay. Kaya nga sabi dito sa scriptures, no? Sinahog po na simula siya by making statement, making a statement about the goodness of God. Kaya nga sabi niya, the Lord is good. Mga kapatid, sabi niya, nini ba niyo sa this? Pupunawin ng Diyos, papatayin kayo, papahirapan kayo, pupuksain kayo, lahat ng paghihirap, mangyayari sa inyo. Pero makinig kayo, pumalik tayo sa Panginoon. Why? Because the Lord is good. Kapag pumalik tayo sa Panginoon, panigurado, hindi niya mapayagan na i-distract ang inyong bansa. Ano yung mga kapatid, ganun din po sa buhay po natin, napakabuti ng Diyos, merong pangangaral na salita ng Panginoon na lagi nagpapaalala sa atin na kahit na tayo nagkakasala, na kahit na tayo nagkakamali, na kahit na ito matalikot sa paraan, sa pagyarihan ng Panginoon, para ang pagkulit na pinapaalalaan ang salita ng Panginoon, that the Lord is good. So, sinabi ng salita ng Panginoon sa 1 John chapter 1, 9, that if you confess our sin, the Lord God is what? Is faithful and just to forgive all our sins. Is it the Lord's good? Napakabuti po ba ng Diyos? Could you imagine that? Ikaw na paulit-ulit na nagkakasala. Katulad ng mga taga-ninib eh, na paulit-ulit na nagkakasala, but still God gave them a warning na kung kayo ay susuko, na kung kayo ay babali sa Panginoon, hindi ko papayagan na masira ang masang ninib eh. Why? Because the Lord is good. Ang kapatid, kung papayagan lang po namin ang Panginoon, at muli tayong babalik sa Diyos, ano bang mga nagawa nating kasalanan? Kaya ang patawarin ang Diyos at hindi sisirain ang Panginoon ang buhay mo. Hindi magiging miserable ang buhay mo kung lalapit ka lamang sa Panginoon muli at sasabihin mo, Panginoon, patawad sa lahat ng aking pagkakasalan. Pero bakit ang yabang niya ang pahin natin? At sinasabi pa rin natin na, hindi, wala akong nagawang kasalanan, wala akong nagawang mali. Eh, liwala-wala na sinabi ng Biblia sa Roma, it was Jesus, that it is written, there is no righteous, no not one. Kaya mga kapatid, this is a humility, it is a, it, is a, it is a picture of humility, that every Christian, dapat po tayo meron pagpapagpapa, araw-araw sa buhay natin, kung tayo may nagkakasala, lumapit tayo sa Panginoon, and God is good. Amen. Napakabuti po ng Panginoon at kaya po tayo patawarin. Yung mga tao sa limit eh, ang lakas ng mga gabit nila. Akala nila malakas na po sila. Kaya kung sa inyo, chapter 2, chapter 3, dinistract sila ng Panginoon. Mga kapatid, kung saan ang dumating sa buhay po natin na tayo po sa mga magita ng ating pray ng tino ay masira at panimisarami ang buhay natin. It is better to be humble in the sight of before God rather than to be punished and experience the wrath of God in our lives. Napakarami pong scriptures na nagsasabi po at nagpapatunay na ang Panginoon ay napakabuti ng Diyos. Kagaya na lang po sa Genesis chapter 32, for instance, Jacob speaks of God doing good to him. Sabi ni Jacob, and Jacob said, O God, the father of Abraham, which pertains to God, the father, and God of my father Isaac, the Lord will say it's unto me, return unto my country and the kinder that I will dwell with him. You know, he considered the goodness of God in the life of Abraham and the life of Isaac, the father of Jacob. Na appreciate niya yung kapangyarihan. Ano yung mga kapatid? Matuto po tayong lagi magpasalaman sa Diyos kahit in times like this. Kahit na punong-punong problema po natin, 
Kahit na meron mong sakit na nararamdaman sa ating puso at isip, at kahit paano binabagamag tayo ng problema, kahit na tayo po ay meron mga pagsubok na dumating sa ating buhay, let us always learn how to become appreciative before God. Are we able to say the Lord is good even though we are in the midst of problem? Are we, can we say that the Lord is good kahit na po tayo ay meron isang kabundok na problema? Brother Julius, how can you say the Lord is good? Kung gano'n na nangyari sa kanya, di ba, Brother Julius? But take me to God for the word of God. Sabi ni, ni Hari David, kapag ako may umiyak at ako ay nagpatira pa at ako muli ay maglagay ng mag-pasti pa, mabubuhay ba ang anak ko? You know what is the comfort of King David? I know for sure that my son is in God. It's the same feeling, it's the same manner of every Christian na meron pong na-promote o nakuha na ng kanilang ng ating Panginoon. Ang ating pong pagtingin po that there is a great reunion someday. Jacob become thankful for the goodness of God in their lives. Even in the book of Chronicles chapter 16, so first Chronicles chapter 16, we find here the basic theological assertions of goodness of God, much like that which we find in Nahum. And sabi po yung mga pula sabi rito, O give thanks unto the Lord. Why? Because for He is good, for His mercy, and endure it forever. The author of this book of first Chronicles is really grateful to the Lord. Because he believed that the mercy of God endured magpawalang hanggan. And in Chronicles 2 Chronicles chapter 7, the goodness of God moves the children of Israel to worship. As I believe it, and when all the children of Israel saw how the fire came down and the glory of the Lord upon the house, they bowed themselves with their faces to the ground upon the pavement and worship and praise the Lord, saying, For His good, for His mercy, He will forever. Iintay po ba natin na meron mong sangkap ng mga salamat para tayo ay magpasalamat sa Diyos? Iintay po ba natin mong pasalamat na Panginoon? Masalamat, pinagaling mong anak po. During the illnesses, during the, 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 the problems, the trials, hindi po tayo pwede mong pasalamat sa Panginoon. You know, sana'y lahat ng mga bagay na yan ay hindi magkikailan upang tayo tumalitig sa Diyos. The Bible is very clear, sabi ni, 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 ni Apostle Paul in Romans chapter 8 verse 35. Sabi niya, Who shall separate us from the love of God? Sino ang pwede magpag-iwalay? Ano ang pwede magpag-iwalay sa amin sa pag-ibig ng Diyos? That's why Apostle Paul is able to thank God and grateful to the Lord in spite of the situation. And even in the Psalms chapter 16, some of some days he proclaims the only good he has come from God. The Psalms chapter 16, Oh my soul, it's a verse 2. Thou hast said unto the Lord, Thou art my Lord, thy goodness extended unto thee. And even in Psalms 25, verse 7, we will see here, some of the no matter of that, Remember that the sign of my youth, nor my transgression, according to the verse, remember me for my goodness, say, O Lord. Good and upright is the Lord, therefore we be teach the sinners in the world. Alam niyo yung kabutihan ng Panginoon, nagtuturo po ito doon sa mga makasalanan ng tao upang tumubo sa mga kakalagandaan ng karotohan. Napakabuti po ng Panginoon, mga kapatid, kulang at dalili sa kamay natin, sa paa at sa kamay, para bilangin ang pagkakalagandaan kabutihan na ginawa ng Diyos sa ating mga kapatid. Since na nagkaroon po ng COVID still, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Hindi na. Kahit na po tayo pag-alag-ala at kung saan-saan po umunta, kahit na po tayo ay nagdadak po ng mananap you, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Di ba ate, no? Kahit si ate, no, naalala ko, sabi niya, mas doon, meron, meron po ba? Naglalaka niya, papasok si EMSA, walang masakyan, naalala mo yun eh, kung gano'ng kahirap, pero hindi siya pinabayaan ng Panginoon. 
Ayun, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Si Mayan lang, hindi naman naman tsura. Hindi naman pinabayaan ng Panginoon. Di ba, si Mayan? Kahit itong panahon na si Baby Matthew na sa PGH sa hirap na hirap lahat ng mga resources, hindi pinabayaan ng Panginoon. Hindi ka malang nahawa ng COVID during that time, di ba, si Mayan? Very high risk doon. Hospital yun eh. Nung nagsagyaya nga kami, sabi ako, paano ko sinusubod ang COVID eh. Wala akong pakilang niya, pero COVID center yun, di ba? Dito mo, lumarap kami niya, akin sa MSA, baba sa billing, namunta sa may sa may counter, sa cashier, kung saan siya pumunta eh. Kita natin kung gaano po kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Hindi tayo pinamabayaan ng Diyos. Why? Because the Lord is good. And His mercy endureth forever. Amen? Hindi po nagpamabaya ang Diyos. Kung feeling mo na parang pinamabayaan ka ng Panginoon, eh, hindi po. That's why we need to keep on, keeping on. The goodness of God is for the matter of theology, foundational theology. Mo, kung kayo po ay natatakot po sa buhay po ninyo nangyayari nyo it means that you have no true relationship with the Lord kung tayo po ay natatakot dahil magugutong tayo kung tayo po ay natatakot dahil magkaka nahihirapan tayo kung tayo po ay natatakot kasi na mong problema tayo it means wala kang tiwala sa Diyos na napakabuti at kung meron kang tamang relasyon sa Panginoon, it means, ano bang dumating sa buhay mo? Kung sabi mo, the Lord is good. And His mercy is not to live for us. You know, my friend, let this kind of relationship na meron tayo sa Panginoon and i-practice natin. Because God is our protection. He offers us His mercy. His forgiveness and His sheltering protection. Alam niyo mga kapatid, to reject our Lord Jesus Christ, it means you are inviting the wrath of God and to push away all the good He intends for you. That's why, huwag tayong magkamali. At isipin natin that our great God is a good God. No matter what happened in our lives, na parang feeling mo, hirap na hirap ka na, always appreciates God. God will come in and give you peace because He is a good God. We can trust in God's character. Kung kilala mo ang Panginoon, hindi ka niya pamamayaan. Hindi ka niya. Gusto niyo magbigay ako ng pangalan at atribut sa God. Yung mga atribut sa Panginoon. Nakakailangan ka ng matuloy na bagay o ano mga bagay na hinihilip mo sa Diyos. Hindi sa Jehovah Jireh. Great provider. May sakit ka? He is a Jehovah Rapa, the great people. Wala ka ka may paan? He is a Shaduk, God of peace. Anything in this world that you need, there is what? Meron katumbas na pangalan ng Diyos para inip ang iyong pangalan. Kung ang Diyos nga ibinigil niya ang kanyang buktong na anak, hindi niya ba kayang ibigay ang lahat ang inigilig mo na walang pangalan? Kung ito'y will ng Panginoon for you, so be it. Pero kung hindi pa will ng Panginoon, learn how to win. Why? Because God is a great God and He is a good God. And that is the character of our Lord Jesus Christ. Number two, in times like this, in times like this, we can trust in God's ability. 
sa lahat ng nangyayari po, during that time, sabi nga meron, ang Diyos ay nagligtas sa Nineveh noong panahon ni Jonah. Kinutusan ng Diyos, sa book of Jonah, Jonah, bumunta ka ng Nineveh. Si Jonah, pasaway. Bumunta ng Thursis. Ano ba meron sa Thursis? Sa Thursis, yung pastor, kaya-kaya ni Jonah na bagay. Sa, sa, sa Nineveh, kasi ang lalaking tao doon. Sa Thursis, sa kanya, mga bumagay siya. Kaya maram siya ng comfort. Pero hindi yung plano ng Nino. Pumunta si Jonah sa Nineveh, nilagtas sa mga tao, sa mga magigitan ni Jonah, ginapit ang Diyos, at sila yung nilagtas ng tao. Amen? Nakakilala sila. Iniligda e, sila ng Panginoon sa destruction. After 100 years, bumalik uli sila sa dating Lord. Sabi ng Panginoon, pag hindi kayo nagbago, mag-destruct kayo. Hindi destruct mo kayo. Sisiraan mo kayo. Papatayin kayo. Sasakupin kayo. At nagamit ang Diyos bagay o sino man para kayo na sa akin. Kaya pagdating po dito, makikita natin dito sa statement ng chapter 7, ng chapter 1 verse 7, ang sabi doon, The Lord is good. The Lord is good. Mabuti ang Diyos. Why? Because He is our stronghold in the day of trouble. Kaya mga kapatid, These words, this statement, this word of God, ang kailangan po natin sa buhay po natin sa ngayon at sa araw-araw. Sino rito ang walang problema? Sino rito ang walang kaguluhan sa isip? Sino dito yung walang iniisip na masama sa buhay? Sino dito yung hindi nakakaranas ng kagutuman, ng paghihirap? Sino dito yung walang nararamdamang bigat sa kanyang sarili? Meron po ba? Hello? Hello, meron po? Wala? So it means, this was a word that God's children needed to hear. That the Lord is good, He is a stronghold in the day of trouble. Ano yung sabi ng trouble? Stronghold. Siya yung humahawak. Siya yung mag-iingat. Siya yung maggagaboy sa atin sa panahon ng meron tayong kaguluhan sa buhay. Siya yung, siya yung Panginoon, yung Diyos na mag-iingat sa atin. Kaya sabi ng Panginoon kay Inahong, Nihong, sabihin mo sa mga taong yan, magsisi sila, bumalik sila sa Panginoon, at kapag sila nagsisi, bumalik sa Panginoon, at sumulog sa Panginoon, hindi nila mararanasan ang distraction sa kanilang buhay. Why? I am the one who hold them in times of trouble. Lord, friend, bakit ako sa lahat ng bago niya? Sa chapter 3, sila masagong na mga sinya. Nung nabalik sila sa Panginoon, pero gumulo sila. Pero tinatek pa nung sila ng Panginoon. Pero, kung kayo po, sinabi ng Panginoon, at gumamit ang Diyos ng tao para sabihin sa mga kapatid, talibdan mo na ang lahat ng mga maling gawa ng mga Kapatid, kristyano ka, dapat hindi ko ganyan. Kristyano ka, dapat nagliling ka sa Panginoon. Kristyano ka, dapat nag-uubay ka sa Panginoon. Kristyano ka, dapat hinihig mo yung salita ng Panginoon sa puso mo. Kristyano ka, dapat lumalakad na ka ng kristyano ang totoo. Kristyano ka, dapat hindi na sa salita, dapat pati sa gawa. Kristyano ka, dapat may binago ka ng buhay. Dapat binasahan ka pa ng verse. Tapos hindi ka rin naman sumunod. Anong in-expect mo? Blessing? Remember, when we study the Old Testament survey, the reason why people of Israel punish and excuse the wrath of God because of their disobedience. Many people used by God, prophets, patriarch, reminding them that if you obey God, you will experience blessing. But if you disobey God, you will experience punishment. 
Kaya nga yung mga tao ng Israel, bago sila pumasok sa promised land, si, si, si Moses hindi makakasama, di ba, doon sa Deuteronomy, di ba, sa book of Deuteronomy, bago sila pumasok sa promised land, ang araw po, si Moses, at ang unang pangaralan niya, ay pinaalala sa mga tao ng Israel, alalahanin ninyo yung binawang pagpapala ng Panginoon sa inyo. Why? Because, papasok kayo sa promised land, ang Diyos na nagbigay niya, That's why you should be grateful to the Lord. The reason why you will experience the milk and milk and honey in the land of Canaan, dahil huyan sa katapatan ng Diyos at kabutihan ng Panginoon sa inyo. Amen? At pangalawang pangangaral niya, yung book of the law. Tinuro niya yung Ten Commandments. Kasi pagpasok niyo dyan, baka ma-enjoy niyo na yung pagpapala kaya ay pangyo. Buti na si Gyalba. Nakatanggap na pagpapala sa Panginoon ay trabaho sa Jajibi. Okay, ano ba? No, hindi ka naman nagbubulong ng friend niyo. Pero hindi pa rin siya nakakalimot sa Panginoon. Pag meron pagkakataon, umaating siya ng church. Salamat sa Panginoon, lagi ka naman sa day ako naman. Ang day ako. Paiba-iba naman. Pero is easy to eat. Kapag sa linggo, pag day ako, pupunta ako sa church because I love my God who's the one give it to me this blessing. Ang Diyos ay nagbigay ng trabaho sa iyo. Ang Diyos ay nagbigay ng mga bagay na meron sa iyo. Tapos sasabihin mo, Lord, di po umabagsiba kasi pagod mo ako. Lord, di po umabagsiba kasi kailangan mo pakainin ang aking pamilya. Kaya nga nung pumasok sila sa land of Canaan, sa land of promise, pinalalahanan sila ang pagpapala na meron dyan ay galing sa Diyos, kailangan niyo magpasalamat. At ang pagpapala niyan ay dapat niyo ibalik sa Panginoon. Kaya nga yung Ted Kumanis, pinaalala ni Moses sa kanila, na kapag kayo ay sumulit sa Panginoon, magpapalain kayo. Mahalin mo ang Diyos, hindi sa lahat. Huwag gagawa ng idolo, huwag sasampasamatak sa mga Diyos Diyosan. Dahil doon, kapag sila ay sumagpa ang Diyos Diyosan nila doon, yaman, baka makalimutan ang Panginoon. At mga tuturo ni Moses, bago sila pumasok ng promised land, sumunod kayo sa Panginoon. So, pagkat ang sumusunod sa Panginoon ay may papapala. So, bakit kapag kayo yung disubay sa Panginoon, merong papapala. Kaya mga ganda natin dito, yung reminder po, na papapaalala po, meron pong papapaalala ang Panginoon kay Niho. At sabihin mo na yun sa mga tao na nilipit, kung sila ay susugo sa Diyos, at sasabihin lang, I surrender all to the Lord, God will take over their lives kahit na sila ay puntahan ng mga Assyria ng Babylonia hindi sila magagalaw because God is the Lord is good a strong holder in, uh, in the day from God yun ang mga kapatid napakadami pong biblical scriptures na ibinigay po sa atin I'll give you from the book of Psalms para matunayan ng Panginoon na ang Diyos ay napakabuti at ang Diyos ang siyang nag-iingat at umahawak sa atin. Pwede yung gumilip po natin ito as our devotional time every morning. Number one, this was a popular image in the book of Psalms. Sabi dito, Psalms 9, chapter 9, verse 9, The Lord is also will be a refuge for the oppressed, a refuge in the time of trouble. Can you imagine that? Sabi ng Psalmist, ang Panginoon, ang Diyos, siya ang aking tanggulan sa panahon na ako ay nababagabag, sa panahon na ako ay inaaway, sa panahon na ako ay inu-oppress. If there's some people who oppress me, God is my refuge. And not only that, ang sabi niya, He is, my, he is, he is the help in times of trouble. Mga kapatid, wala kayo kung tatakuhan kundi ang Panginoon. Psalm 18 verse 2, sa sabi niyo, The Lord is my rock. My fortress, my deliverer. When you say rock, it is a strong foundation. Kapag ikaw sa Diyos, kapag ikaw mananapalagay, nakatayo ka sa mato, at ang bagayan ay ang Panginoon, kahit anong uga sa iyo, hindi ka matatakot, kahit anong galaw sa iyo, hindi ka magugulat, kahit anong uga sa iyo, hindi ka susugo, kasi nalalaman mo na matibay ang inaapakan mo, at ang Diyos ang inundun pa ito. He is your tower. He is your fortress. Hindi yung pura. Fortress. Apat na dress. Fortress. Tahanan. By 
God my strength, in whom I will trust, my battler, the horn of my salvation, and my high power. Psalm 37, verse 1, the Bible recorded, Sabrito, the Lord is my light and my salvation. Who shall I fear? The Lord is the strength of my life. Who whom shall I be afraid? Kung tayo po'y natatakas sa pagkat napakadilim ng ating nilalakaran na parang feeling natin na tunay sa lugar na kapahamakan, our God is the light of our salvation. Kung sa feeling na tayo, tayo po'y mahinang tao, tayo po'y walang kakayanan, remember, God is our strength. Pero pati, sufficient enough sa salita ng Panginoon upang paniwalaan natin that He is our stronghold in the day of trouble. Napakaraming trouble po natin, mga kapatid. Huwag ka lang na lang po sa pamilya mo. Sa pamilya na lang, ang daming trouble. Daming hindi pagkakaunawaan, iba't ibang ugali, iba't ibang gusto. Kung walang Panginoon sa tahanan, magulo, miserable, sa mo. Tapos nalabas ka pa sa komunidad. Tapos nagkatrabaho ka pa. Tapos mag-boyfriend girl, hindi pa na hindi mo kalugo, mag-aasawa ka pa na hindi mo makilala. Nakilala mo lang siya, nakasama ka yun, magkiniwala mo ang pag-ibig mo sa kanya. Kung wala si Kristo, ang pundasyon ng inyong buhay, mayayanin ang inyong pamilya. But I need the Lord, because the Lord is good. A strong girl in the day of trouble. Kaya ako isip-isip na po siya. Kung hindi makilala siya, huwag magtuloy na doon pa magkasalit. Dahil ang pag-asawa ay hindi parang kanya isusubo ka magkapasok ay luluwa mo lang. Kasabi mo, ayaw mo na! Ang pinag-isay ng Diyos, walang sino ang pwede mong walay. Kamatayan. He'll get to us part. Anong ayaw is na? The Lord is our strength. He is our salvation. Psalms 37, 39. He is their strength in time of trouble. Ito mga kapatid, ang dami po. Psalms 94, verse 22 and 23, the Bible says, But the Lord is my defense. 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 Siya ang ating tanggulan. The God of my rock and my refuge, and He shall bring upon their own iniquity, and shall cut them off their own wickedness. Yet the Lord our God shall come up. Ang dami po salitaan ng Panginoon na magbibigay sa atin ng kumpiyansa para maniwala tayo that we are in good hands, not in metro bank. That God will find ways hindi na tulad ng BDO. Hindi mga kagawa. He will find ways. You are in good hands. In metro bank. God is in control. Psalm 144 verse 2, the Bible says, My goodness and my fortress, my high tower, my deliverer, my shield, whom I trust, who subdued my people under me. Wow! Nihahanapin ka ba? Wala na po ang problema ng dalawa. Kaya nga sabi doon sa unang talaga, ang minasan natin, unang pag-aaral natin, unang point, if you doubting to the power of God and you fear to the situation na meron kayo, listen to this. Ang sabi ng bahay, sabi ko, we don't have a correct relationship with the Lord. Because pinagdududahan natin ang kapangyarihan ang ability ng Diyos na gumawa sa buhay natin. E pastor, hirap na hirap po ako. Buong buhay ko po ay pinipersikit ako ng pamilya ko. Buong buhay ko po, inaalipos na po ako ng aking pamilya, ng aking kapitbahay, ng mga tao sa paligid ko. Hello? Napakadaang pa ng inyong nararanasaan. Take a look in Matthew chapter 23, verse 7. Ang sabi rin ko, O Jerusalem, O Jerusalem, sabi ng Panginoon sa Cristo, Thou that killest the prophets, pinapatay ang mga propeta, and stonest them which are sent unto thee. Pinapatay, pinapato ng mga bato. How often should I gather the children together, even as gather their sicknesses under the wings? And he would not. You know, this is the metaphor of the ability of God toward His people. That 
God will protect us. Pinoprotektahan ng Panginoon. The protection of God is the one who covering us in any troubles na ating mga bihan. This word is as needed by us today. And it was needed by Judah in the days when Nahum spoke it. Kailangan din po natin yung salitang ito na ibinigay ni Nahum sa mga naganinig eh. That the Lord is good, a strong holder in the day of trouble. You know, my friend, my brethren, the Lord, we are not accepted for being hurt na ating piso. The hurting hurt, the frightened hurt, the trembling hurt, heart, the, the hurting heart, the frightened heart, ang nasasaktang puso, hindi tayo sabi dyan. Ang natatakot ang puso, hindi tayo sabi dyan. Ang nagugula ang puso, ang sugat ang puso, ang puso bato, ang panayin. But dapat po natin malaman that God is able to save you even in the end He is our strong He is our fortress Kaya nga sabi ni Neho The Lord is good If you believe that the Lord is good He will be the one who keep you from the destruction of the land It's the same statement of the word of God for us that if you believe in the power, in the ability, and if you trust in God's ability, He will take care of you. That He will be the stronghold of our lives in the days of peace. Definitely peace. That's why we need to put our trust in God. Let us put our confidence, our trust to the God's ability. To God's ability, yung kakayanan ng Diyos. Huwag mong limitahan, huwag mong harangan ang kakayahan ng Diyos na ikaw ay inigtas at ang And last but not the least, sabi doon, the Lord is good, a stronghold in time, in the days of trouble, at ang sabi sa pangatlo, iwag. He knew it, kami rin sa verse 7, ang dulo mo, He knew it, them, the trust in Him. Nakikilala niya yung mga taong nagtitiwala sa Kanya. Hello? May iwala tayo sa Panginoon. Kilala mo ang Panginoon. Kung kilala mo at naniniwalaan mo ang Panginoon, we can trust in God's love. Tayo po ay pwede magtiwala sa pag-ibig ng Diyos. God's love, of course, is the ultimate foundation for our theology of God of God. His love is known and received in relationship with Him. It is the final stanza na mababasa po namin dito sa napakalagang verse ng chapter 7, ng, verse, ng chapter, chapter 1, verse 7 ng Neo, that he proclaims that the Lord knoweth them that trust in him. Ang Diyos nakikilala niya ang mga tao nagtitiwala sa kanya. At ang nagtitiwala sa Panginoon, ibig sabihin ay nagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos. Amen? You know, my friend, God knows us. Kilala po tayo ng Diyos. This is not casual. This is not careless. God loves us with a deliberate and exhaustive intent. Ang Panginoon, minamahal tayo unconditionally. At kung kilala mo ang Diyos, pinagitiwalaan mo ang Panginoon, ibig sabihin, naniniwala ka doon sa unconditional love ng Panginoon na ibinigay niya doon sa krus ng Calvario upang siya'y mamatay at ibigay sa iyo ang pag-asa ng kaligtasan na ikaw ay mapupunta sa impyerno subalit ang Diyos ay gumawa ng paraan upang mamatay sa krus ng Calvario at ikaw'y maligtas. Tapos nagdududa ka kung kaya kang bigyan ng Panginoon ng trabaho, 
Tapos nagdududa ka na kaya kang pagalihin ng Panginoon sa karamdaman mo. Tapos nagdududa ka na hindi maliligtas ang pamilya mo. Tapos nagdududa ka na natagod ka kasi baka hindi ka makapagtapos ng pag-aaral mo. Kung ang Diyos nga ibinigay niya ang libre at ang additional love doon sa krus ng Kalbaryo, yung pangayang hiling mo, yung pangayang nasa ng puso mo, ay hindi ibigay ng Diyos na walang bayan. You know, my friend, my beloved in the Lord, ang pag-ibig ng Diyos ay matibay. His love is strong. His love is secure. His love seeks our good to His glory. That's why the Bible says, sabi ng Panginoong sa Cristo in John chapter 10, verse 14 and 15, I am the good shepherd and know my sheep and I know my mind. As the Father knoweth me, even so know I the, I the Father. And I lay down my life for my sheep. You know, kahit hindi mo po nakikita si Neho at si Jesus, but we will see here that Jesus articulations of Nehom about the breakthrough. Nang sabi ni Nehom, the Lord knows those who take refuge in Him. Alam ng Panginoon kung sino ang kanyang iingatan at kagabayan. Just like what the Lord Jesus Christ said, Sabi ng Panginoon, I know my own, and I know, and my own know me. Nakikilala ko ang sa akin, at yung mga nasa akin, nakikilala ako. This kind of statement has an intense relationship with one another. Just like Jesus and the Father. Nasabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 14, Just as the Father knows me, that's why I know the Father. Mga kapatid, kung kilala mo ang Diyos, kung kilala mo ang Diyos sa buhay mo, totally, hindi ka manganamba at hindi ka magbibis okay sa kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Alam ng Panginoon at nakikilala ng Diyos yung mga tao sa kanya. Kaya mali natin dito that is Jesus knows us perfectly. Nakilala tayo ng Panginoon perfectly inside and out of our life. Kilala ka ng Panginoon inside and out. Alam ng Panginoon ang pagkukali mo. Alam ng Diyos ang nasa ng puso mo. Alam ng Diyos ang desire ng puso mo. Kaya mga kapatid, I challenge you sa Psalms 37 verse 4, the Bible says delight yourself of the Lord because God knows your desire. God knows your heart. Alam ng Panginoon kung anong pangalan mo na. Kung maging engineer ka, maging doktor ka, maging flight steward ka, maging artista ka, maging basketball player ka. Alam ng Diyos yan. Ang daging gawin mo lamang dahil alam ng Diyos yan, magpakiligaya ka lang sa Panginoon. And God will give you the delight, the desire of your heart. Susugan pa natin ng New Testament book. Matthew chapter 6 verse 33 Kung uunayan mo lang ang Panginoon dahil kilala mo ang Diyos you know your God ang sabi ng Panginoon if you seek me first in your life my, my kingdom and my righteousness all these things shall be added unto you God knows your heart God knows you inside and out of your life He knows you How? It is possible ba? Nakaya tayo ng Panginoon. Yes. It is possible because God is God. Siya ay Diyos. At ang Diyos na nakakilala sa atin, ibinigay niya ang buhay niya sa iyo at sa akin. You and I are known and you and I are purchased with a great Christ na kanyang binayaran. 
at matuto kami magdiwala at mag-confine your God sa kapangyarihan mo. Sa pangalan mo, sa kakayanan mo, at maging sa pangyarihan mo. Learn how to appreciate your goodness in our lives. Learn how to appreciate whatever things are God na ginagawa mo sa atin. Maliit man ito, o katoktawa ng malaki po ka pala, teach us, Father God, to appreciate our God. Nakapaginan, doon natin puso mo namin, na kung ano man na ganang iyan sa aming doon na pamilya, sa aming komunidad, o mo rin sa iyong gawain, Lord God, ay makita namin ang liwanag ng iyong kabutihan. Ang liwanag ng iyong kapangyarihan at ang liwanag ng iyong kapumahal sa mga isa. Maraming maraming salamat po, Panginoon, at the Lord God, may pabuhay ko lang. Magpalain mo ang mga nalaki, ang bataan, babae, kamataan, mga magulang, Lord God, na dito kasama mo namin, pag-isang kanulunod sa kayong kaanan, magpalang hiling po namin, pag-iing na sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa pagkamaalala mo. That we should learn how to trust you fully. Because we know that the Lord is good. And mercy do it forever. This is our prayer, Jesus. Amen. 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 Amen.
para hindi kayo maling sa Bible School every Friday. Okay po yun? So, 4 o'clock po, start na po tayo doon. So, kita kita tayo 3.30, gather po tayo doon. 4 o'clock start tayo, and we'll finish by 5 o'clock. Maraming maraming salamat po sa inyo dito sa online, sa onsite. Uh, brethren, nandito po sa tenders po natin. Salamat po sa inyo sa mga sa onsite. Uh, sa online, maraming maraming salamat sa inyo. God be your glory, Pastor Ramiro Otona, Pastor Jared Miller, and the rest of the brethren from the uh, different places. Maraming maraming salamat po sa inyo. God be your glory, sa Diyos po ang papuri. So, bye! We love you. Thank you.